Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di Video Bergamo e Radio Bergamo. Continua la bagarre sulle regionali del 28 e 29 marzo prossimi. Allo stato dei fatti Roberto Formigoni non può concorrere alla carica di presidente della Lombardia. La Corte d'Appello di Milano ha infatti respinto il ricorso presentato contro il precedente provvedimento di esclusione. Il governatore ha così annunciato che ricorrerà al TAR. Stessa situazione per la candidata del PDL alla presidenza del Lazio, Renata Polverini. Un pasticcio ha commentato il presidente della Repubblica Napolitano. Allarme alcol fra i giovanissimi, i ragazzi italiani consumano alcol per la prima volta ad un'età che è la più bassa in Europa, poco più di 12 anni. Il dato allarmante è contenuto nella relazione al Parlamento sugli interventi realizzati dal Ministero della Salute negli anni 2007 e 2008. Sempre secondo questo studio, tra i comportamenti a rischio, è sempre più frequente l'ubriacatura, soprattutto nella popolazione maschile fra i 18 e i 24 anni. Due comuni bergamaschi su tre attualmente hanno una buona copertura internet e possono navigare tramite ADSL, chiavetta, banda larga e sistemi Wi-Fi. A rischio sono invece una trentina di comuni montani che oggi contano sulla tecnologia wireless avviata dalla provincia con i fondi dell'obiettivo 2, ma che tra qualche mese rischiano di non poter più accedere alla rete. A luglio scadrà infatti la concessione agli operatori che fino ad oggi hanno erogato il servizio, i quali hanno comunicato l'indisponibilità a prorogarlo ma la provincia assicura che verrà trovata una soluzione al più presto. Grandi i progetti per il nuovo comprensorio sciistico delle valli seriane di Scalve che collegherà le stazioni invernali di Gromo, Lizzola, Colere e Vilminore di Scalve. Tra le opere legate al nuovo comprensorio spicca un impianto a fune, cabino via o seggio via che dal centro di Valbondione porterà sciatori e turisti alle piste di Lizzola. Allo studio anche nuovi alberghi e strutture ricettive. Disagi e proteste a Torre de Roveri a causa dei disservizi postali. I cittadini lamentano che nell'ultimo periodo la posta non viene consegnata regolarmente. A causa di una temporanea riorganizzazione del recapito, la distribuzione a Torre de Roveri spetterebbe infatti al postino di Villa di Serio, che però si trova sovraccaricato di lavoro. Le poste hanno assicurato che si tratta di un periodo di assestamento. Il sindaco ha detto monitoreremo la situazione. Ora lo sport è con l'Atalanta, prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica contro l'Udinese, oggi amichevole a Zingogna contro la Vever, distorsione alla caviglia per Ceravolo. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo coperto oggi sul nostro territorio con piogge sparse, migliora da domani, oggi temperatura massima di 9 gradi in città. E questo è tutto da Cristina Spinelli per Video Bergamo e Radio Bergamo, appuntamento alla prossima edizione.